ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റ് സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ പട്ടാമ്പി വീട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്യാരറ്റ് ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുറെ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഇതുപോലെ ചവിട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്നൊക്കെ വലിയ വീമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കൂട്ടുകാർ എത്താ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചവിട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയും ചവിട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയും വഴുതനങ്ങളുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ചവിട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കമൻസുകൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി കുറെ വീഡിയോകൾ വേറെ എടുത്തു വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇനി ഒരു ചവിട്ടി അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടുക അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചവിട്ടിയുടെ പണിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു ചവിട്ടി എന്നത്തെ പോലെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ചില സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടോ ചില ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫുരുത്ത് ഉണ്ടാവും ആ ഡ്രസ്സിന് ആ ഡ്രസ്സ് അടിച്ചതേ നമ്മൾ അറിയില്ല പക്ഷെ ചില ഡ്രസ്സുകൾ എന്ത് കാറ്റിയാലും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവില്ല അത് അടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയട്ടോ ചില എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു വഴുതനങ്ങ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കേട്ടോ വഴുതനങ്ങ ഷേപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഞങ്ങളെ വീട് ഇരുന്ന് പട്ടാമ്പീത്തെ വീടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഈ വീടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ നല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞ പോലുമില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല മെനക്കേടായിട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടിയും നന്നാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായി എന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അത്ര എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ വഴുതനങ്ങ ചവിട്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആരും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട ആദ്യം തന്നെ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടോളൂ ഡോക്ടറിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അധികം കത്തി വെച്ച് നിന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു വഴുതനങ്ങ ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസമായി മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വഴുതനങ്ങ ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വഴുതനങ്ങ ചവിട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വഴുതനങ്ങയുടെ കളറിലുള്ള വയലറ്റ് സാറ്റിന് ഒന്നര മീറ്ററും പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ക്രൈപ്പ് അര മീറ്ററാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വഴുതനങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കളർ എടുത്ത് കാണിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പേപ്പറിൽ ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതിന് രണ്ടെണ്ണം വേണം ും <laughs> <laughs> അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇട്ടിരിക്കണം ഈ ഒരു സംഭവം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേറെ വേറെ വെട്ടി കരച്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൃത്തി കിട്ടും ഒരു ഒറ്റ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വൃത്തിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ പറ്റൂല അപ്പൊ നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ വെട്ടി കളയാം നമുക്കിതൊരു തുണിയിൽക്ക് പകർത്തി എടുക്കാം അതാ പഴയ ഒരു കോട്ടൺ വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇത് നാലാക്കിയിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തു കളയാം അപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വൈലറ്റ് പീസ് ഒക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് തുണികൾ മതി നമുക്ക് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പീസ് പിടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരെ നമുക്ക് ഒരു വൈലറ്റ് സംഭവങ്ങൾ വരണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം ഇത്ര ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തണ്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മെനക്കെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു വൈലറ്റ് പീസ്
പക്ഷെ ഞാനത് അന്ന് വെട്ടിയപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടോ കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതേ അളവിലാണ് അത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരു അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവം വെട്ടിയത് ഇതേ കറക്റ്റ് അളവിനാട്ടോ ഞാൻ വെട്ടിയത് മറ്റേ തുണിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഇതേ അളവിനല്ല വെട്ടേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെട്ടേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വേണം നമുക്ക് മറക്കാനുള്ളതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് വെട്ടിയെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പീസിലാണ് ഇത് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ആ സോഫയിൽ കുഷൻ ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു തുണിയുടെ ബാലൻസ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ചോളം പുറത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ കട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കാരണം ഇതേ കറക്റ്റ് അളവിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു അത് എപ്പോഴും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാത്തതാണല്ലോ നമുക്ക് അത് ഓർമ്മ വേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും മറന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ കട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ നമ്മളെ ആക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ കേട്ടോ ഒരാൾ ആക്കിയിട്ട് ഇതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ഇഞ്ചോളം നാല് പവും എക്സ്ട്രാ വേണം ഇത് അരിക്കലി കൂടി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് മറിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഞ്ഞു ഞെട്ടിയും കൂടെ നമുക്ക് പിന്നെയാണ് വെട്ടൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു 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 ചതിര പീസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് നല്ലൊരു സാറ്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സാറ്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പല തരത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പതിനഞ്ച് ചവിട്ടി ഇതേപോലെ സാറ്റിൻ അത് എട്ട് വർഷം അമ്പത് വർഷം കണ്ടായി നന്നായിട്ട് ചവിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് വൃത്തികേട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നില്ല നാൽപ്പത് രൂപയുടെ സാറ്റിന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നാൽപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നാത്ത ടൈപ്പ് നല്ലൊരു ഷിഫോൺ ഈ നല്ലൊരു സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സാറ്റിൻ ആകുമ്പോൾ വഴുതരങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് നമ്മൾ സാധാരണ വഴുതരങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലൈസിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാനിതാ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റും വെക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്താണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നീ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നാലാക്കി മറക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സുഖമാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് അറ്റത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നമുക്ക് മറി ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നമുക്ക് മറിക്കടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം മെഷീൻ കട്ടിങ് ഉള്ള കാരണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അരികിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയർ പീസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ടി വരുമെന്ന് നിൽക്കാറില്ല എന്തായാലും ഞാൻ അത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എത്ര വേണ്ടി വരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതെല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഷോപ്പ്മോനോട് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടോ പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടായി അരികിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലോ ചെറിയ പീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എടുക്കും കുനാ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ കറികളൊക്കെ അത് വള്ളിക്ക് വേണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ലൈനുകളൊക്കെ ആദ്യം ഒരുമിച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കുറച്ച് പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് മടിക്കു വെക്കട്ടെ നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെ ചതുരത്തിലുള്ള പീസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറെ കളപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ചില ഇതൊന്നും വെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അടുത്ത ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിന്റെ ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നല്ല ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വെക
ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നാല് പുറം നമ്മൾ ഇത് എക്സ്ട്രാ വന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഈ എക്സ്ട്രാ കാണുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വക്ക് പിടിപ്പിക്കണം വക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾ പണി ഒപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ബാലൻസ് വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിലൊരു റിബൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വീതി കുറക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇത് വെച്ച് അടിച്ചതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് വെട്ടി കളയാൻ വിചാരിച്ചു പരിഗൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു റിബൺ ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കണം അരുവൂടി അടിച്ചു പോയി നമ്മൾ ആ പീസ് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ച പീസുകളാണ് ഇപ്പൊ അരുവ് കൂടെ ഒരേ അളവിൽ നമ്മൾ ചുറ്റിനും അടിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൂടെ അടിച്ചു നമ്മൾ ഇത് ചുറ്റിനും അടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ മടക്കി അടിക്കലും നിർത്തിയിട്ടോ അടിച്ചു ഇനി ചെറിയ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും തീർന്നിട്ട് ഇതാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ കട്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചോളി മെഷീൻ കട്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗം എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയിലൊക്കെ തയ്ച്ചോളും കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂടി രണ്ട് ലയറിന്റെ അരികിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഒരേപോലെ ആ ഒരു കാലിഞ്ചിൽ എല്ലാം ഇട്ട് ഒരേപോലെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അതേ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് മറിച്ചിടാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ രണ്ട് ലെയറിൽ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു ലെയറിന് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറിച്ചിടാം ഒരു പെൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുത്തി ഇതിന്റെ അറ്റം ഒക്കെ എടുക്കാം ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് കൂടി നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓണർ ലോക്കിന്റെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മെഷീനിൽ അത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ഒരു നരമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലൈനുകൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിന്റെ എല്ലാ നിരമ്പുകളൊക്കെ തയ്ച്ചു കൊടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് കളർ നൂലാവുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങിന്റെ ബോഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർഗിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനെ തരത്തിലാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ട് എന്ന് ആലോചിക്കാൻ ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഒന്ന് നടുവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തണ്ടും രണ്ട് പീസാണല്ലോ അതിങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ അടിച്ച് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മെഷീനിൽ ഓവർലോക്കിംഗ് ഉള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ ഓവർലോക്കിംഗ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ രണ്ട് നൂറ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചാലും അപ്പൊ ഇതിനിപ്പ് എന്താന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് അത്ര കിട്ടി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു വഴുതനം കേട്ടോ അത്ര ഒരു എനിക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗം വരുന്ന അത്ര ഭാഗം ഞാൻ വിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുറേശൊക്കെ ഇടയിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നുള്ളത് അറിയാം നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം അതായത് ഇങ്ങനെ വരരുത് ഒരു പുള്ളി പോലും ഇതിവിടെ കാണരുത് കാരണം ഈ ഒരു കവറിങ് നമ്മൾ വഴുതനങ്ങന്റെ പുറത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമല്ലോ അപ്പൊ ഒരിക്കലും വഴുതനങ്ങന്റെ ഇതേപോലെ ഇത് കാണില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിന് മാച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലുത് അടിച്ചിട്ട് അരികിൽ കൂടെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടട്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിവിടെ തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്ച്
കൊറേ കൂട്ടുകാരെ അത് ഉണ്ടാക്കിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ അതാ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവള് ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവള് പല്ല് പല്ലിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ളതും സ്ട്രോബെറിയും ഫിഷും അങ്ങനെ പല വേറെ വേറെ ഷേപ്പിലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കുറെ കൂട്ടുകാര് ക്യാരറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ചവിട്ടികൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ പട്ടാമ്പി വീട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളില് പിങ്ക് കളർ സെറ്റപ്പ് ആക്കാം അനിയത്തിക്ക് അവിടെ സെറ്റപ്പ് അയ്യോ സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് അറിയാതെ വന്നു പോകും അനിയത്തിക്ക് അവിടെ റൂമൊക്കെ ഒരുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ അനിയത്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്ട്രോബെറിന്റെ അവ ഒക്കെ പിങ്ക് പിങ്ക് കളറൊക്കെ ആക്കി കർട്ടനും കാര്യങ്ങളും ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ അപ്പൊ അനിയത്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് സ്ട്രോബെറിന്റെ ഒരു ചവിട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തും വെയ്യാന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കി സ്ട്രോബെറിയുടെ അതേ ഷേപ്പിൽ വരാൻ എന്തൊക്കെ കാട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കി അതേപോലെ സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടോ പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചവിട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത എന്നിട്ട് ഞാൻ പലതരം ഷേപ്പിൽ ഒരുപാട് അത് ഏതൊക്കെ ഷേപ്പുകളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ വഴിയെ വഴിയെ ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ശരി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ഈ രസമില്ലാത്ത വഴുതന ചട്ടി ഈ വഴുതന ചട്ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ മോശമാണ് അതാരും നോക്കണ്ട മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അങ്ങനെ സലാം പറയാ